എന്താ പ്രത്യേകത എന്തോ അയോധ്യയിൽ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ അയോധ്യയിൽ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ എന്താ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ശില്ലയ്ക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് ശിലയ്ക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് വിഗ്രഹത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ നമ്മൾ പോയി കാണുന്ന വിഗ്രഹത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്താണ് ഈ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് വിഗ്രഹത്തിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ചെന്ന് കാണുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഇല്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണോ ജീവനുണ്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എനർജി എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ജീവൻ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചരണം ശബ്ദം ഇതെല്ലാം വരും ജീവൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ലേ പ്രഭു ഞാൻ ചോദിച്ചത് വിഗ്രഹത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകുമോ ടെക്നിക്കലി പറഞ്ഞാ ഉണ്ടാവില്ല പ്രഭു ഉണ്ടാവോ ടെക്നിക്കലി പറഞ്ഞ ഉണ്ടാവില്ല ശരി പക്ഷെ നമ്മുടെ വിശ്വസിനെ ഞാൻ ഏതിലോ വായിച്ചു പുരി ജഗന്നാഥപുരിയിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലെ ബ്രഹ്മ എന്തോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അത് ആ ഡേറ്റിലെ ജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് ആണ് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ വിഗ്രഹം മാറ്റുമ്പോ ഈ ബ്രഹ്മ ജ്യോതി ബ്രഹ്മ തേജസ് അത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല ആ ആ സ്ഥിതി മുഴുവനും ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത്ര അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ അതിൽ ജീവനുണ്ട് പിന്നെ ഏത് വിഗ്രഹത്തിലാത്തത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അമ്പലങ്ങൾ കാണുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ചിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പ്രഭു ശരി ഹരെ കൃഷ്ണ താങ്ക് യു ഇത്രയെങ്കിലും അറിയാമല്ലോ വിഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് രാധാറാണിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം രാധാറാണി ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രത്യക്ഷയായി മാസങ്ങളോളം കണ്ണ് തുറക്കാതെ കിടക്കുന്ന ചരിത്രമെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടു ഒരു ദിവസം നന്ദഗോപരും ദേവകി യശോദാമിയും കൃഷ്ണനും അവിടെ ചെന്നു കൃഷ്ണൻ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് തൊട്ടിലിനടുത്തെത്തി ആ തൊട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ അവിടെ എത്തി നോക്കിയ മാത്രയിൽ അപ്പം രാധാറാണി കണ്ണു തുറന്നു ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് കൃഷ്ണ ഇത്രയും നാൾ എവിടെ പോയിരുന്നു എന്ന് അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുവരെ എല്ലാവരും വിഷമിച്ചിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് മിണ്ടാട്ടമില്ല ഈ കുട്ടി കേൾക്കുന്നില്ല കേൾവിയാണോ അന്ധയാണോ മൂകയാണോ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ ശരിക്കും ഒരു ശില പോലെ ഒരു കല്ല് പോലെ കിടക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ രാധാറാണി വിടർന്ന താമര പോലെ കണ്ണ് തുടർന്ന് വിശാലമായ കണ്ണോടുകൂടി ഭഗവാനെ നോക്കി ആദ്യം വിളിച്ചത് കൃഷ്ണ എന്ന ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ രാധാറാണി കണ്ണു തുടർന്നു അതുപോലെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട് ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ണു തുറക്കുന്നതും കാണുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നേത്ര ഉന്മീലനം ഈ രണ്ട് ചടങ്ങുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രോസസ് ആണ് ഈ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ അതായത് ജീവൻ കൊടുത്ത് ശ്വാസം കൊടുത്ത് അത് ശരിയായ ഒരു ശരീരമാണ് സച്ചിദാനന്ദഭൂതമാ സച്ചിദാനന്ദ നിർമ്മയ നിർമ്മന നിർമ്മിതമായ ഒരു ശരീരം ആ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രാണൻ ശ്വാസം കൊടുത്ത് വായു കൊടുത്ത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നേത്ര ഉന്മീലനം കണ്ണ് തുറന്ന് കണ്ണ് അപ്പോഴായിരിക്കും തുറക്കുന്നു തുറന്ന് എല്ലാം ആ അതെല്ലാം മാറ്റി റെഡിയാക്കി ആ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും പ്രതിഷ്ഠിക്കും അവിടെയാണ് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിഗ്രഹം വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലും വരാൻ പാടില്ല കൃഷ്ണബലരാം ക്ഷേത്രത്തിലെ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണബലരാമന്റെ വിഗ്രഹം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ആ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു വിഗ്രഹം പഞ്ചലോഹത്തിൽ വരാം കൃഷ്ണശിലയിൽ വരാം മാർബിളിൽ വരാം അങ്ങനെ മാർബിളിൻ്റെ ശില്പത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഭഗവാന്റെ മുതുകത്ത് ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചിഹ്നലുണ്ട് 
ആ വിഗ്രഹത്തെ ഉപയോഗിച്ചില്ല ആ വിഗ്രഹത്തെ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വിട്ട് പുതിയ വിഗ്രഹം വന്നു അവിടെ അപ്പം ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലും ശരീരത്തിൽ കാണാൻ പാടില്ല ഇനി ഒരു അമ്മൂമ്മയുടെ കഥ പറയാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഗുരുവായൂര് തന്നെ ഒരു കഥ പറയട്ടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് മഞ്ജുള എന്ന കുട്ടിയും ഗുരുവായൂരപ്പനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം മഹാവിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ കുട്ടി മാത്രം വന്നിട്ട് കൃഷ്ണനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൃഷ്ണ എന്നാണ് വിളിച്ചത് അതവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അലസോരപ്പെടുത്തി ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഒരിക്കലും ആ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന രംഗം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു ഭക്തനായ വില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാർ അവിടെ വന്നത് വില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്വാമിയാർ നേരെ ശ്രീലകത്തേക്ക് നോക്കി എന്താ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെയും കേൾക്കുന്നതിൻ്റെയും അർത്ഥം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരില്ലേ ഈ ഉള്ളവന് എന്ന് പറയുകയും ആ നിമിഷം സ്വാമിയാര് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു നമ പങ്കജനാഭായ നമ പങ്കജ മാലിനേ നമ പങ്കജ നേത്ര നമസ്തേ പങ്കജാങ്കറേ ഓടക്കുഴലിൽ ഊതി ത്രിഭംഗലിടതനായി മൂന്ന് മടക്കുകളോടുകൂടി ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന രംഗമാണ് വില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാര് കാണുന്നത് സ്വാമിയാര് പറഞ്ഞു മഞ്ജുളയാണ് ശരി മഞ്ജുളയ്ക്കാണല്ലോ ആദ്യമായത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ഇവിടെ എന്നും മാല കൂർക്കുന്നവർക്കോ കഴകക്കാരനോ പൂജ ചെയ്യുന്നവർക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ വിഗ്രഹങ്ങൾ കഥ പറയും നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ കഥ പറയുന്നത് മുമ്പേ ഒരു അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഇതെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന ചരിത്ര സത്യങ്ങളാണ് ആ അമ്മൂമ്മ ആ ഒരു ലഡുഗോപാലനെ വെച്ച് പൂജിച്ചിരുന്നു ആ ലഡുഗോപാല് ഒരു ദിവസം അമ്മൂമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു ഷോ കുട്ടിക്കെന്തോ ഏനം തട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെന്തോ ഏനം തട്ടിയിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോ എന്ന് അവരുടെ മകനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മകൻ വന്ന് നോക്കുമ്പം ഉൺ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിഗ്രഹവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ തടവിക്കൊണ്ട് ഈ അമ്മ പറയുകയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വേഗം പോയി ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരാൻ മകൻ എന്ത് വിചാരിക്കും മകൻ എന്ത് വിചാരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ ബുദ്ധിമാശ സംഭവിച്ചു രാവിലെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞതിന്റെ വിട്ട് വട്ടായി പോയി അങ്ങനെ പാട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതാ വട്ടായി പോയി എന്താ പാട്ട് അതെ എന്താണ് പാട്ട് അപ്പം വട്ടായി പോയി എന്നുള്ളത് ആണ് അപ്പം മകൻ വിചാരിച്ചത് മകൻ അമ്മയെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താൻ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ തൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഡോക്ടറെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത്തിരി ഇത്തിരി കെയർ എടുക്കണം അധികം കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇന്ന് രാവിലെ മുതലവ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തൊന്നും കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം ഇതേപോലെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഇത് രഘുഗോപാല് താഴെ വീഴുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടറെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സൈക്കോളജിക്കലി ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അമ്മ എന്താ വിശേഷം സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ അമ്മ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ താഴെ വീണു ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കണം അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഉടനെ വീണ്ടും ആ കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല 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 എല്ലാം ഓക്കെ എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ അമ്മ ഈ അമ്മ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടുത്തെ ഡോക്ടറാണ് ഒരു രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്നത് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഇല്ലാതെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വേണ്ട ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തും പോകണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു പറയുന്നു ഉടനെ തന്നെ എഴുതുന്നു എല്ലാം മെഡിസിൻ തയ്യാറാക്കുന്നു പിന്നെ അതിനും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചോളാൻ പറയും അല്ലേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഡോക്ടറും 
പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിൽ യാതൊരു സ അടുപ്പവുമില്ല അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കാലഘട്ടം അതുകൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഡോക്ടറും ഒരു ഓരോ ഡോക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ രോഗിയും അവരുടെ പരീക്ഷണ വസ്തുക്കളാണ് അല്ലാതെ അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാ രോഗത്തിനും പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും അപ്പം പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഡോക്ടർ അമ്മയുടെ ആ ആകാംക്ഷ ശമിപ്പിക്കാൻ കൊടുക്ക വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂഷ്വലായി ആ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എടുത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ ആ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എടുത്ത് ആ ചെസ്റ്റില് വെച്ചു ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ചെസ്റ്റിൽ വെച്ചപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ഞെട്ടിപ്പോയത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഡോക്ടർക്ക് കൃത്യമായി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായി ഒരു സാധാരണ ജീവനുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഉള്ളത് അതേ മിടിപ്പ് ഡോക്ടർ അനുഭവിച്ചറിയും വിഗ്രഹങ്ങൾ കഥ പറയുന്നു എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ച് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ദ മിറക്കിൾസ് ഓഫ് ഡയറ്റീസ് എഴുതിയത് ഒരു സായിപ്പ സ്റ്റീഫൻ നാപ്പ് ആമസോണിൽ കിട്ടും വൃന്ദാവനത്തിലെ ഡയറ്റുകളുടെ ഡയറ്റുകളുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങൾ കഥ പറയുന്നു ദ മിറക്കിൾസ് ഓഫ് ഡയറ്റീസ് മലയാള പരിഭാഷ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ മലയാള പരിഭാഷ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഏകദേശം പിന്നെ അതിനോട് സാമ്യം ചേരുന്ന ഉണ്ടാവത്തില്ല അതുപോട്ടെ സാഹിത്യത്തിൽ പണ്ട് ജനയുഗം പാരിക്കലൊരു നോവൽ വരുമായിരുന്നു അത് സത്യാഭാസം സത്യാഭാസം നിറം പിടിപ്പിച്ച നുണകൾ സന്ധി എങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ഹിന്ദി നോവൽ യേശ്പാൽ ജയൻ്റെ ചൂട്ടാ സച്ചൻ ആരും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം ആ സ്റ്റീഫൻ നാപ്പിൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സ്റ്റീഫൻ നാപ്പ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്പോഴും ഒരു സംശയം പക്ഷെ ഡേറ്റിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണു തുറക്ക് നമ്മളെ നോക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് മഞ്ചോടെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ആ അമ്മൂമ്മ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ആ ഡോക്ടർക്ക് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഡയറ്റിയും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ആ തലത്തിലൂടെ പോവും ആ സ്പിരിച്വൽ തലത്തിലൂടെ പോവും നമ്മൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും അത് സംസാരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ ഒരു ട്രൂ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം തീർച്ചയായിട്ടും വൃന്ദാവനത്തിലെ ഓരോ ഡയറ്റിയും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഈ ഇന്നലെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഒരാളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മീരാജിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹരിദാസേട്ടൻ എന്ന് പറയും വർഷക്കും മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഇതേപോലെ ഡയറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞത് അത് ട്രൂ ഒരു അനുഭവം ട്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എസ് എൻ ജി ഹാളിൽ രാമായണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്നു ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിൻ്റെയും ലക്ഷ്മി ദേവി സീതാദേവിയുടെയും ഹനുമാൻ ദേവിൻ്റെയും ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു വിഗ്രഹമാണ് മൂന്ന് ഡയറ്റ് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഗ്രഹം ഇത് അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തൊരു വിഗ്രഹം ഇവിടുന്ന് നല്ല വെയിറ്റുള്ള വിഗ്രഹം പക്ഷേ ഇത് കൊണ്ടു കൊടുത്തപ്പം അവരറിയുന്നില്ല ഇത് എവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാണ് അപ്പം അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ ഇരുന്നു പക്ഷേ കൊണ്ടുവച്ചവർ വിചാരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണെന്ന് എങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ ഇട ഈ കഴിഞ്ഞ രാമായണത്തിൽ ഈ വിഗ്രഹത്തെ പറ്റി ഈ ഒരു വിഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരാളത് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു ഈ വിഗ്രഹം എവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ്റെ അവിടെ ഇല്ലേ എൻ്റെ അടുത്തില്ല പിന്നെ അന്ന് അന്ന് ഞാൻ 
അത് വേറെ ആരോ കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പം വേറെ ആളുടെ വീട്ടിലാണ് ആ ആളുടെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ ഇരിക്കുക ഒരു കൂടിനകത്താക്കി സ്റ്റോർ റൂമിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്ക ഇനിയാണ് കഥയുടെ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ കുടുംബസമേതം നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ആളില്ല താക്കൂർ കയ്യിലില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വരുന്നു ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടെ കണക്കുകൂട്ടിയിട്ടാണ് ലീവിന് പോയതും ലീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉള്ളത് പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രീപോൺ ചെയ്തു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരണം അപ്പം ഈ മകൻ മാത്രമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇവിടെ വന്നു എന്ന രാമായണം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അങ്ങനെ ഈ വിഗ്രഹം രാമായണ ദിവസത്തേക്ക് കിട്ടി ഇതെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ കഥ പറയും ഒരു പ്രാവശ്യം അതിനെ നമ്മൾ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഗ്രഹത്തിനൊരു ജീവനുണ്ട് ആ വിഗ്രഹമാണ് തീരുമാനിച്ചത് എന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം അഭിഷേകം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ ആ മാതാജി എന്താ പറയുന്നല്ലോ പ്രിയ മാതാജി എന്റെ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വെക്കുന്നത് എന്ന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നേത്രോന്മീരണം പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും വെക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഘട ഘടന പ്രകാരമാണ് ഈ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ ആചാരമായിരിക്കത്തില്ല കുളത്തൂപ്പഴയിലിരിക്കുന്ന അയ്യപ്പനും അച്ചങ്കോവിലിരിക്കുന്ന അയ്യപ്പനും അച്ചങ്കോവിലിരിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ച അയ്യപ്പനാണെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മചാരിയായ അയ്യപ്പനാണ് അപ്പൊ ഓരോ പ്രതിഷ്ഠയും ആ ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അടുത്ത് ഇന്ന കാറ്റഗറിക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ അതുകൊണ്ടാണ് തന്ത്രി പറയുന്നതാണ് മുഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ചടങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അവിടുത്തെ നിവേദ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം അതിന് അവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണെന്നല്ലോ എന്നുള്ള മർക്കട മുഷ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിനും അതിൻ്റെതായ ചില പ്രത്യേക പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു അറിവിലേക്കായിട്ട് സംസാരിച്ചാണ് പലരും പല രീതിയിൽ സംസാരിക്കും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ആളിനെ കേറ്റാറില്ലല്ലോ അത് പാവമല്ല ശരിയാണ് ജനറലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ല എല്ലാ ഭക്തർക്കും പോകാം പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ അങ്ങനെയാണെന്നല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും അവിടെ ആ പ്രൊസീജിയറിലാണ് അവിടെ ആ വിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് തെറ്റാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അയോധ്യ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നാളെ ഒരു റീക്രിയേഷൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റീക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ എന്തുകൊണ്ടാ റീക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നശിപ്പിച്ചതാണ് പണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നശിച്ചു നമ്മുടെ ചരിത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചവർ ആരും ഇല്ല എല്ലാരും നല്ല ഡോക്ടേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഒക്കെ ആ പഠിച്ചവരായിരുന്നല്ലേ പഠിച്ചവരുണ്ട് പ്രഭു പക്ഷെ ഒന്നും ചോദിച്ച ഓർമ്മയില്ല അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ശരി ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഓക്കെ ഞാൻ എവിടെ വരാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആ റീക്രിയേഷൻ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് അയോധ്യ നഗരി അയോധ്യ നഗരി ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ സോറി ഇന്ത്യ ചരിത്രം എങ്ങനെ വീരാജി തുടങ്ങി തുടങ്ങുന്നത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അതിലൂടെയാണ് ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് എത്ര വർഷം മുമ്പായിരിക്കും ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ പറ്റി പറയുന്നത് അയ്യായിരം വർഷം അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒന്നും ആയില്ല 
ആയിരം വർഷങ്ങളുടെ പോലും ചരിത്രമില്ല എന്തോ അതാ പറഞ്ഞേ ആയിരം വർഷങ്ങളുടെ വർഷം പോലും പോയിട്ടില്ല ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിലൂടെയാണ് അപ്പൊ അതായത് ഒരു ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചോദ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവര് എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതില് എന്ത് റിലേബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ആരും ചോദിച്ചു ആരും ചോദിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും നാൾ ഇത്രയും ജനറേഷൻ അത് പഠിച്ചു വന്നു അതൊരു വിശ്വാസം അതൊരു വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസം എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അതൊരു വിശ്വാസമാണ് സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്ത് കുറച്ച് നല്ലവരായ ആൾക്കാര് സംസ്കാരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ആൾക്കാരുടെ പിൻക തുറമുറക്കാരാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അവനെ ഹിന്ദു നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് പാശ്ചാത്യര് ഹിന്ദു സിന്ധുക്കൾ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പേര് വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആര്യൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ദ്രവീഡിയൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഇതാണോ അതാണോ ഇപ്പോഴും തർക്കമാണ് ആര്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണോ ദ്രവീഡിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണോ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായാലും സംസ്കാരത്തിൽ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആര്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ് കാര്യം അർജുനനെ ഹേ ആര്യ നീ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണ് സംസ്കാരത്തിൽ പിറന്നവനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആര്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നുള്ളത് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ചരിത്രം അതായത് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു ഇതാണ് അതിന്റെ റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ല നമ്മൾ ആര്യൻസ് ആണ് ആര്യൻ സിവിലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞത് ഹേ ആര്യ അർജുനനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഹേ ആര്യ നീ ആര്യനാണ് അത് സംസ്കാരത്തോടെ വന്നവനാണ് നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവനാണ് സംസ്കാരങ്ങൾ ആര്യൻ സിവിലൈസേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദ്രവീഡിയൻസ് അല്ല അത് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പം അവിടുത്തെ പാർട്ടിപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആര്യൻ സിവിലൈസേഷനോട് അതിൽ സനാതന ധർമ്മം മുഴുവൻ ആര്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതായത് ഒരു ഭാരതീയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ് ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പം വേൾഡ് ജോഗ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം മുഴുവൻ നദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അല്ലേ ഇല്ലേ ശരിയല്ലേ നൈൽ നദിയുടെ തീരം ഇല്ലേ ശരിയല്ലേ അതെ പ്രഭു അപ്പം ഇവിടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കല്ല ഏഴായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു പ്രത്യക്ഷമനാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് സരയു വാലി സിവിലൈസേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ സരയു നദിയുടെ തീരത്താണ് അയോധ്യ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രാമായണത്തിൽ വാൽമീകി മഹർഷി അയോധ്യയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ സരയു നദിയുടെ തീരത്ത് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ പ്രഭു വാൽമീകി മഹർഷി രാമായണത്തിൽ അയോധ്യയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സരയു നദിയുടെ തീരത്ത് ഉള്ള നഗരം എന്നുള്ളതാണ് അതെ സരയു നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നദിനെയാണ് സരയു നദിയെ നദിയുടെ പേരാണ് സരയു നദി അന്നത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നദിയാണ് സരയു നദി ആ സരയു നദിയുടെ വെള്ളത്തിന്റെ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് പോലെയാണ് രാമായണത്തിൽ വാൽമീകി മഹർഷി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് പോലെ രുചിയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അപ്പം അന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം സോപ്പിന്റെ ചവയല്ല മൂത്രത്തിന്റെ ചവയല്ല ചപ്പ ചവറുകൾ കൊണ്ടിടുന്നതിന്റെ ചവയല്ല നല്ല കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് പോലെയുള്ള രുചിയുള്ള സരയു നദി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നദിയുടെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിലുള്ള നഗരങ്ങൾ നല്ല സംസ്കാര സമ്പന്നമായിരിക്കണം അല്ലേ ശരിയല്ലേ അതെ അങ്ങനെ അയോധ്യ വീണ്ടും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ അയോധ്യ മധുരാമായ കാശി കാഞ്ചി അവന്തികാപുരി ദ്വാരകാവതി ചെയ്വ സത്തൈതേ മോക്ഷദായിക ഏഴ് 
മോക്ഷ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് നഗരങ്ങൾ മോക്ഷം തരുന്നതിനുള്ള ഏഴ് നഗരങ്ങൾ ആ ഏഴ് നഗരങ്ങളിലെ പ്രഥമമായ ആദ്യത്തെ നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് അയോധ്യയാണ് അയോധ്യ മധുര മായ മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായാപ്പൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിദ്വാർ ഈ രണ്ടിനെയും പറയും അയോധ്യ മധുര മായ കാശി കാഞ്ചി ആവന്തി കാപുരി ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രം ദ്വാരകാവതി ചൈവ സത്തൈ ദേ മോക്ഷദായിക ഇതാണ് ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏഴ് മോക്ഷം തരുന്നതിനുള്ള ഏഴ് നഗരങ്ങൾ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രഥമമായ സ്ഥാനം അയോധ്യയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാർ ഇത്ര വൈകാരികമായി അധ്യ അയോധ്യയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതും ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതും അത് നേരത്തെ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാർക്ക് അത് അറിയത്തില്ല കാര്യം അവർ ഭഗവാനുമായിട്ട് അത്ര ടച്ചത്തില്ല വൃന്ദാവനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മൈസൂരിലെ വൃന്ദാവനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീടാണ് പ്രഭുവാദരുടെ പ്രഭുവാദർക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വൃന്ദാവനമൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് ശരിയല്ലേ ആണോ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര അടുപ്പമില്ല അതേസമയം അവര് അനുഭവിച്ച വേദനകൾ അവര് തലമുറകളായിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള തലമുറ തലമുറകളുടെ ആണ് ഇപ്പം ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പ്രതാപ എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിൻ്റെ എൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ ധാമമാണല്ലോ എന്നൊരു വൈകാരികമായൊരു അടുപ്പമുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഈ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് വാൽമീകി മഹർഷി ചിലർ പറയും വാൽമീകി മഹർഷി സാങ്കല്പികമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് സാങ്കല്പികമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടേ ഇല്ല കാര്യം ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണോ സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്തിലൂടെയാണ് സംസ്കാരം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വാൽമീകി മഹർഷി അന്നത്തെ പൗരാണിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വാൽമി രാമായണത്തിൽ എഴുതി എഴുതി തുടങ്ങിയത് സരയു നദിയുടെ തീരം ഇനി വീണ്ടും അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആ രസമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് എഴുതി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വെറും സരയു നദിയുടെ തീരം എന്നുള്ളതല്ല പതിനാല് മഹാജനപഥങ്ങളിൽ ജനപഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനപഥം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ജൻപത് ജനപത് ഡൽഹിയിലെ റോഡിന്റെ പേര് അഡ്രസ്സും പറയത്തില്ല ജൻപത് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല പറയാറില്ലേ ഇല്ലേ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം ജനപത് റോഡ് പതിനാല് മഹാജനപഥം അപ്പം ഇന്ന് കാണുന്ന ഹൈവേ അല്ല നാഷണൽ ഹൈവേ പറ്റിയ പറയാം ഇന്ന് മാത്രം ഇന്ന് കാണുന്നതല്ല അതിലും വിശാലമായ നാഷണൽ ഹൈവേകളായിരുന്നു അത് ഭാരതത്തിലെ പതിനാലും പ്രധാനപ്പെട്ട നാഷണൽ ഹൈവേകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാമായണത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനപഥമായ ഹൈവേ ആയ കോസലം എന്ന മഹാജനപഥത്തിലെ സരയു നദിയുടെ തീരത്ത് ആണ് ഈ അയോധ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് അത് വീണ്ടും രാമായണത്തിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ മെഷർമെന്റ് വരെ പറയുന്നുണ്ട് നഗരത്തിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഇത്രയാണ് ആ റോഡിന്റെ മെഷർമെന്റ് വീതി ഇത്രയാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ആ മഹാപഥങ്ങളിൽ ശിവിഭക്ത മഹാപഥ ആ രാജവീധികളെ രാജമാർഗ രാജമാർഗേണ മഹതാം രാമായണത്തിലെ വരികളാണ് രാജമാർഗേണ മഹതാം രാജമാർഗേണ മഹതാം ഈ രാജവീധികളിലൂടെ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് വ്യവസായത്തിന് വരുമായിരുന്നു എവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് വാൽമീകി രാമായണത്തില് അപ്പം ഒരു കാലത്ത് സമ്പുഷ്ടമായ ഭാരതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഒരു മിനിമം ബ്രെയിൻ മതി 
ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇത്രയും ഫോറിനേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാ ആക്രമിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ സമ്പത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര മതി ഇത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അത്രയും ഇത്രയും രാജ്യക്കാർ വന്ന് സമ്പത്ത് മോഷ്ടിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് തീർന്നിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും രാജ്യക്കാർ വന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾ വരും അവര് മോഷ്ടിക്കും ഇനി അവരെയും കൂടെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയെയും ഈ ആദ്യം മോഷ്ടിച്ച ആൾക്കാരെയും ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടാണ് മറ്റേ ആൾക്കാർ വരുന്നത് ശരിയല്ലേ അവരും മോഷ്ടിക്കും എന്നിട്ടും തീരുന്നില്ല അത്രയും സമ്പദ് സമൃദ്ധമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രാജവീഥികളിലൂടെ ആയിരുന്നു ആ നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് നടന്നിരുന്നു വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുകയാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് നടന്നിരുന്നു സർവയന്ത്രാവിധായുധവതി സർവയന്ത്രാവിധായുധ ആയുധം സർവയന്ത്രാവിധായുധവിധയും എന്താ പറയുന്നത് മെഷീനറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യന്ത്രങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാരതത്തില് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെന്താ സർവശില്പതി സർപ്പ സർവ ശില്പതി നല്ല നല്ല ശില്പിമാരുണ്ടായിരുന്നു കൽപ്പണിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു സ്വർണപ്പണിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആശാരിമാർ മൂശാരിമാരുണ്ടായിരുന്നു അതും വളരെ വൈദഗ്ധ്യമായ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ആ ചുറ്റും നടക്കുന്ന പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന ആ മണ്ഡപത്തിലൂടെയാണ് അപ്പം കൽമണ്ഡപത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത് നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കണം ഒരു ഭീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു എൻ്റല്ലേ ആണോ എൻ ടു എൻ്റെ അല്ലേ ഒരു ഭീമ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് വേണ്ട ഒരു തൂണ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഭീമ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ അതെ അതെ പക്ഷെ ഇനി ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ഇത് എൻ ടു എൻ്റെ അല്ല രണ്ട് ഭീമ് ഈ ഭീമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് അല്ല നല്ല സ്റ്റോൺ ആണ് ഇത്രയോ കനത്തിലുള്ള സ്റ്റോൺ ആണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ മകനുമായിട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എടാ ഇത് എന്തെങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഉത്തരവില്ല ഉത്തരവില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീമുകളാണ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഭാരം താങ്ങുന്നു എന്ന് ഒരിക്കലും അറിയത്തില്ല അത്രയും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഇപ്പൊ എവിടെങ്കിലും ഒരു ബാലൻസിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും അത് ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള കൽപ്പണിക്കാരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തിനാ പറയുന്നത് പുനലൂർ തൂക്കുപാരം ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രഭു ആ പുനലൂര് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്കേ ഭാഗമാണ് പുനലൂര് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചങ്കോവിലും ആര്യങ്കാവും ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അച്ചങ്കോവിലും ആര്യങ്കാവും ഒക്കെ വരുന്നത് തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയാകും തെങ്കാശി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെങ്കാശി തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയാകും അപ്പൊ പുനലൂർ തൂക്കുപാലം ഈ തൂക്കുപാലത്തിന്റെ ബലം ക്ഷയിച്ചു അവസാനം നടപ്പാതയൊക്കെ നിർത്തി നടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി പക്ഷെ ഇത് മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യാനോ ഇത് ശരിയാക്കാനോ ആർക്കും അറിയത്തില്ല കാര്യം രാജഭരണത്ത് ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഒരാൾക്കും അറിയത്തില്ല കാര്യം ഇതിന് തൂണില്ല അപ്പൊ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് അത്രയും വൈദഗ്ധ്യമായിട്ടുള്ള ആശാരിമാരും മൂശാരിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനി അത് മാത്രമല്ല സൂതമാകര സമ്പാദേ അറുപത്തിനാല് കലകളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു വധു നാടക സങ്കേത തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വധു നാടക സങ്കേത നാടകശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ഉദ്യാനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഗാർഡൻ ഒക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗാർഡൻ ആണ് നല്ല വലിയ ഉദ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ 
ഈ അയോധ്യ മറ്റൊരു പേരും കൂടി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അപരാജിത അയോധ്യയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് അപരാജിത മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യം പറയേണ്ടതായിരുന്നു ഏഴ് നഗരങ്ങളുടെ മോക്ഷം കൊടുക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ഈ നഗരത്തിന് അയോധ്യ മറ്റൊരു പേരു കൂടി പറയുന്നു ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ മോക്ഷപുരി 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 അപ്പൊ ഇത്രയും വൈകാരികമായ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമ പ്രതിഷ്ഠ വേണം 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 എന്ന് വൈകാരികമായിട്ട് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചത് ആനകള് ഒട്ടകങ്ങള് കുതിരകള് പശുക്കള് മറ്റു നാൽക്കാലികള് എല്ലാം കൊണ്ടും സമ്പർസമൃദ്ധമായി എന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല പുഷ്ടിയോടെ വളർന്ന നെൽപ്പാടങ്ങൾ കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വാൽമീകി മഹർഷി രാമായണത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദുന്തുവി മൃദംഗം കരതാളം ചെണ്ട ചേങ്കല മദ്ദളം തുടങ്ങി സകലവിധ വാദ്യോപകരണങ്ങളും വാദ്യോപകരണ ശാലകളും വാദ്യോപകരണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്ത് ത്രേതായുഗത്തിലെ അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ശോഭിക്കുന്ന അയോധ്യയെ നമ്മളുടെ ഭാഗ്യത്താൽ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അവിസ്മരണീയ മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും നാളത്തെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം വീടുകളിൽ പതിനാല് വർഷത്തെ വനവാസ വനവാസത്തിന് ശേഷം ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവും ലക്ഷ്മണനും സീതാദേവിയും എങ്ങനെയാണോ അയോധ്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭക്തജനങ്ങൾ ദീപങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തത് ദീപാവലി ദീപം കൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമായി ആ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തണം നമ്മളും അന്നേ ദിവസം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൃത്യമായും ചെല്ലണം അത്രയ്ക്കും അവിസ്മരണീയവും അനുഗ്രഹീതവുമായ ഒരു നിമിഷമാണ് ഒരു ഭാരതീയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് പ്രഭു ചേർ കാര്യത്തിൽ കിട്ടെ ഹരെ കൃഷ്ണ ഹരെ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഈ ഈ പ്രാണപുരുഷയുടെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഓൺലൈൻ ഒക്കെ അവര് ചെയ്യും ാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നാളെ നല്ലൊരു ആ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമ്മള് ഓഫീസുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി എന്ന മഹാമന്ത്രം ആ സമയത്തിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ചൊല്ലണം ആ നിമിഷം അത്രയെങ്കിലും അതെ അതെ യു എ ടൈം ആണ് പന്ത്രണ്ടര ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടത് അതാ ചോദിച്ചത് ഹരി കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ അല്ല ഇന്ത്യൻ ടൈം പതിനൊന്നര ആവുമ്പോ ഇവിടെ പത്ത് മണിക്കല്ലേ ആവുക അതാണ് ഇന്ത്യൻ ടൈം പന്ത്രണ്ടര ഇവിടുത്തെ ടൈം പതിനൊന്ന് മണി അങ്ങനെയാണല്ലേ ഹരി കൃഷ്ണ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഇന്ന് നമ്മള് പ്രത്യേകം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രതാപമായിട്ട് ഇത് അറിയാവുന്ന അറിയാവുന്നവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പ്രതാപമായിട്ട് ഇത്രയും വിശാലമായി അയോധ്യയെ നവീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ ഗതി മാറിപ്പോയി ഭാവിയിൽ ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഉറവിടം അയോധ്യയായിരിക്കും അയോധ്യയിൽ നമ്മള് ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും നമ്മള് ഇനി സന്ദർശിക്കണം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ 
ഹരി കൃഷ്ണ എന്നെ പ്രഭു വളരെ നല്ല അറിവായിരുന്നു പ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തായാലും അയോധ്യയിലെ കാര്യങ്ങളും എന്തുമല്ല അറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഗ്രഹത്തിന് പ്രാണൻ കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് പ്രാണൻ എന്തായാലും കിട്ടില്ലല്ലോ എന്നതായിരുന്നു വിചാരം അതായത് വിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ പ്രാണൻ ഉണ്ടത് സങ്കല്പം സങ്കല്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം അതിനേക്ക് പ്രാണൻ ആവാഹിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നും അത് നമുക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ വിഗ്രഹത്തിലെ പ്രാണൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് ആ വിഗ്രഹവുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധം അടുപ്പം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കും അത് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ലൊരു അറിവായിരുന്നു പ്രഭു പിന്നെ പറഞ്ഞ മാതിരി വളരെ നമ്മുടെ ഭാരതീയർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ അഭിമാനകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എടുത്തു ഇതൊന്ന് സഫലമായി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നാളെ അതിന്റെ വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം എന്തായാലും അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും ആ സമയം എന്താ പറയാ ഇനിയുള്ള കാലം പ്രഭു പറഞ്ഞ മാതിരി ഭാരതത്തിന്റെ സമ്പൽ സമൃദ്ധി എല്ലാം അയോധ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും ഇതുവരെ നമ്മൾ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം നമ്മളെ ഉള്ള സഫറിങ് എല്ലാം തീർന്ന് വീണ്ടും പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് ഈ ഈ പഴയ ഈ സോഫോൾ ചരിത്രത്തിന് മുമ്പുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയും പലരും പറയും നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ ചാതുർ വണ്ണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ പഴയ മോശം സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പോകുന്ന നല്ല സംസ്കാരത്തിലേക്കാണെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കും ഭാരതം ഇപ്പൊ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകിൽ നിൽക്കുകയാണ് അത് വീണ്ടും ഉജ്ജ്വലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു അതിന് പറ്റിയ നേതാക്ക നേതാവ് നേതാക്കന്മാർ ഒരു നേതാവല്ല നേതാക്കന്മാർ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഭാരതം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഭാരതീയരാണ് അവർ ഏതിൽ വിശ്വസിച്ചാലും ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ജനിച്ച എല്ലാവരും ഭാരതീയരാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സങ്കല്പം അല്ലാതെ ഹിന്ദു ആണോ ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ മുസ്ലിം ആണോ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നില്ല ഭാരതീയൻ എന്നും ഭാരതീയനായിരിക്കും ഹരി കൃഷ്ണ അതാണ് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഹിമാലയത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുണ്ട് സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്തുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയാണത് സിന്ധു പിന്നെ ഹിന്ദു എന്നൊക്കെ പേര് വന്നു നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അതെ ഈ പുറത്തുനിന്ന് വന്നു എന്ന് അവര് പറയുന്നു പക്ഷെ ഏത് രാജ്യത്ത് വന്നാ അവര് പറയുന്നില്ലല്ലോ ഇന്തോനേഷ്യ ഏതോ സ്ഥലം ബാലി എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും വേറെ സ്റ്റേറ്റിലാണല്ലോ ഇതാണ് വ്യത്യാസം എന്തും പറയാം കുരങ്ങിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനായതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇതെല്ലാം ഇവർക്കെല്ലാം ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ഉള്ളത് പറയാൻ അവർക്ക് മടിയാ അതവർക്ക് എന്തോ ഒരു നാണക്കേട് പോലെയാണ് കാര്യം അവരിത്തിരി താഴെയായി പോയല്ലോ അവരുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് അവരിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അത് ഈ ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സിന് എടുത്തു പോകണം ഞാൻ തള്ളി പറയല്ല ആയുർവേദം നല്ല പക്ഷെ ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഡോക്ടറും പറയത്തില്ല രോഗം ശമിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഇതെല്ലാം സാധിക്കും എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഇപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ യഥാർത്ഥമായ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ അല്ല അവര് മറ്റേ കോളേജ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥ വൈദ്യന്മാര് മൂസദ് കോട്ടയ്ക്കൽ അവിടെയുള്ള അവരൊന്നും അങ്ങനെ പറയില്ല അവര് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇതിന്റെ കോഴ്സ് റൂട്ട് എന്നെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടാണ് നമ്മളെ ഇട്ട് നടത്തിപ്പിക്കുന്നതല്ലാതെ നടത്തിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു നടത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ആശാ ഓ ഇപ്പൊ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാവുന്നു ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ഇത് ശരിയാകാം ശരിയാകും എന്ന് പറയത്തില്ല എന്നാ അവർക്ക് അറിയത് ശരിയാകത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഹരെ കൃഷ്ണ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന ആ ഇനി അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു മാതാജി ഏതാ പറഞ്ഞത് ചാതുർവണ്യവും അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളത് ചിദാനന്ദപുരി ഇതിന് നല്ല ഒരു വിശാലമായിട്ട് ഒരു ചിദാനന്ദപുരി ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചു ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് നല്ല ഒരു സ്പീച്ച് നല്ലൊരു ഉത്തരം ചിദാനന്ദപുരി പറഞ്ഞ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞ സംസാരം സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി അദ്വൈതാശ്രമം ചിദാനന്ദപുരി പറഞ്ഞത് ഒരു റഫറിയുടെ യോഗ്യത എന്തായിരിക്കണം കളിയും ക
അഗാധമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആദ്യം അത് പഠിക്കണം അത് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റിസൈസ് ചെയ്യും അല്ലാതെ രാവിലെ പോയി നമ്മളെ പണ്ടത്തെ പിന്നെ കാപ്പിക്കടകൾ ഉണ്ടല്ലോ കോഫി ഷോപ്പ് നമ്മൾ പണ്ട് കാപ്പിക്കടയെന്നാ പറയുന്നത് അവിടെ ഈ കാപ്പിക്കടയിലെ വർത്തമാനം പോലെ പറയരുത് അതിനാണ് ചായ കോപ്പയിലെ കൊടുക്കാറ്റ് അവിടെ പോയിരുന്ന് പത്രവും വായിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ആചയങ്ങൾ എടുക്കും ഇന്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടാണ് ഇവര് അജ്ഞാനികളാണ് അവര് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും മറുപടിയില്ല പ്രഭു പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ചരിത്രം എല്ലാം മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ടുള്ളു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ചരിത്രം ഇപ്പൊ മാതാജി ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താ പഠിച്ചത് പഠിച്ചതെല്ലാം അവർ അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നോളജ് നമ്മുടെ സീറോ ആണ് ഈ ചാതുർവർണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പിൽ നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റില്ലേ മാതാജി ഒരു മാനേജർ ഉണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ അതല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ അവരെ അത്രയും അടിച്ചമർത്തി അവര് എന്താ പറയാ മനുഷ്യരല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളുടെ തുല്യം കണക്കാക്കിയിരുന്നു സോകോൾ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും താണവൻ അത്രയും അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എതിരെ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫീസിലും അതൊക്കെ നടക്കുന്നില്ലേ മാതാജി പ്രഭു അതെ ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ ബേസിക്കലി അത് ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 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 മാമ്പഴം മാമ്പഴത്തിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇല്ലേ മൽഗോവ അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇത് ഇതെന്താണ് അതിന് ഓരോന്നിന്റെ അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളും അതിന് എന്താണ് അതിന്റെ ഇതും ഉണ്ട് അതിന്റെ ധർമ്മം ഉണ്ട് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോടാനോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓരോന്നിനും ഓരോ നിയോഗങ്ങളുണ്ട് അതനുസരിച്ച് മാത്രം പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു ചെറിയ അറിവാണ് എനിക്ക് ശരിയാണോ കാര്യം അല്ല വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോയൊരു സംസ്കാരം പല കുറച്ച് ആളുകൾ ദുഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് അത് അതിനെ പറ്റിയ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം ഈ കുറച്ചു പേര് അതല്ലാതെ എല്ലാവരും ഇല്ല വളരെ ഈ വിഷം വളരെ കുറച്ച് മതി പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് സനാതന ധർമ്മം മുഴുവൻ മോശമായി പോകുന്നില്ല ഒരിക്കലും വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം ചെയ്ത ദുഷ്കരം അതിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ പാപ ഫലമാണ് നമ്മൾ പേരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇടക്കാലത്ത് നിന്ന് ക്ഷയിച്ചിരുന്നു ശരിയാണ് ഇടക്കാലത്ത് ക്ഷയിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ശങ്കരാചാര്യരൊക്കെ വരുന്നതും ബുദ്ധൻ അവതരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആ ഒരു ഇടക്കാല ക്ഷയം മൂലമാണ് വന്ന് പറയുന്നതും സംസാരിക്കുന്നത് കാര്യം അത് നമ്മള് നമ്മുടെ നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ സുഖം വന്നപ്പോൾ ആ സുഖം എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടണം എന്ന ഒരു സ്വാർത്ഥത നമുക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് മനുഷ്യന് സ്വാർത്ഥത വിട്ടുപോയി സ്വാർത്ഥത വിട്ടുപോയപ്പോഴാണ് അവിടെ വീണ്ടും സോക്കാളുടെ കാറ്റഗറിസം ഉണ്ടായത് അതേസമയം നമ്മൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്യാമസ്മി ദാസി മാതാജി പറഞ്ഞതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തലത്തിലും എല്ലാ ആൾക്കാരും വേണം നമ്മള് സോഷ്യലിസം സോഷ്യലിസം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രഭു ഭരതന്റെ കാലത്തെല്ലാം ഉള്ള ആ ഒരു കൂട്ടിപ്പിടുത്തം ഉണ്ടായില്ല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി ചിതറിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റി കാരണം അവർക്ക് യോജിപ്പും ഒത്തൊരുമയും ഉണ്ടായില്ല ചെറിയ ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി ചിതറിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിനു മുന്നേയുള്ള കാലത്ത് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിന്റെ കാലത്തൊന്നും ആർക്കും നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഭരതന കാലത്ത് ശ്രീ ഭരത അവരുടെ ഒന്നും കാലത്ത് നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു കാരണം അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അത് ക്ഷയിച്ചു പോയി പിന്നീട് ഓരോന്നായി മുന്നിട്ട് സംഭവിച്ചു ശ്രീരാപ്രഭുപാതര് അമേരിക്കയിലാണോ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഞ്ചരിച്ച സമയത്ത് ശ്രീലപ്രഭുപാദ ശിഷ്യനും കൂടെയുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ പാടത്ത് ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു കരയിൽ ഒരാൾ സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ട് നയിക്കുന്നു അപ്പം റിപ്പോർട്ടർ സോഷ്യലിസത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ഈ പെട്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോം ഡാൻസർ പറഞ്ഞു കളയും അപ്പോഴ് ഇതെന്താ ഈ കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ പാടത്ത് ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു കരയിലിരിക്കുന്ന ആൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യിക്കുകയാണ്
ചോദിച്ചു ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഹാളിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ റിപ്പോർട്ടർ എടുത്ത് റിപ്പോർട്ടറെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബാ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ആ ബാത്റൂമിനകത്ത് കയറിയിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞെട്ടിപ്പോയി അപ്പം ആത്മീയതയുടെയും മാലിന്യത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും വ്യത്യാസം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളു റൂപാതരെ അതുകൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടർക്കും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഫിസിക്കലി എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രഭുവാതിര് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഹരേ കൃഷ്ണ അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത അതുകൊണ്ടാണ് എന്നും ഭഗവത്ഗീത നയിക്കുന്നത് താങ്ക് യു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്യാമസ്മിതി ദേവദാസ് മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇല്ല പ്രഭു ഇപ്പൊ പ്രഭുക്കന്മാരും മാതാജിമാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാലാകാലം ഒക്കെ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാതുർണ്യം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ അതായത് ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോ അതുപോലെ ഇപ്പോഴും അത് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് ബിക്കോസ് പണ്ടത്തെ എല്ലാം മോശമാണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്താഗതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എന്താ പറയാ ആധുനിക മനുഷ്യന് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും ആധുനികതയിൽ പെടുന്നതല്ല എന്നുള്ളൊരു തെറ്റായ ധാരണ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോരോ ടെമ്പിളിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറും ഓരോരോ പ്രഭു നേരത്തെ അയോധ്യയിലെ ജനവീതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയണ്ടേ ജനപദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രഭു പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാര്യം ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന തലമുറ നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഇന്റലിജന്റും നമ്മളെക്കാട്ടിലും പ്രാപ്തിയുമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ കാലം ചെല്ലും തോറും എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരുടെ ഹൈറ്റും ഫിസിക്കും ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് ഇനി കലിയുഗം അവസാനിക്കാറാവുമ്പോ ഒരു തമ്പിന്റെ വലിപ്പമേ മനുഷ്യര് ഉണ്ടാവുള്ളൂ തള്ളവരലിന്റെ വലിപ്പമേ മനുഷ്യര് കാണുന്നു ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെക്കാട്ടിലും എത്രയോ ആകാര എന്താ പറയാ വലിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ വാളും പരിചയം ഒക്കെ നമ്മള് ഇപ്പൊ പല മ്യൂസിയത്തിലും പോയി കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അത് നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും തൂക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെയിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റോ ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഫലവാന്മാരായ ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ജനറേഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എത്രയത്ത ആർക്കിടെക്ചറൽ മാർവൽസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അപ്പോ അതുപോലത്തേക്ക് അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളെക്കാട്ടിലും അവര് ഇന്റലിജന്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോ എന്തായാലും പ്രഭു നമ്മൾക്ക് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നാളെ വിളക്ക് കൊളുത്തി ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ തിരിച്ച് വീണ്ടും സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റെഡി ആവാം താങ്ക് യു പ്രഭു എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മീരാജി പറയൂ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു നല്ലൊരു അവയർനെസ് ആയിരുന്നു പ്രഭു ഇപ്പോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് മാതാജിയും പ്രഭു പ്രഭുവും എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു പ്രഭു നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റി ഇത്രയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നല്ലൊരു ഇതായി പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ അതിനൊരു ചാൻസ് പ്രഭു ആ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ടത് വളരെ നന്ദി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി നമ്മളും ഇതിനൊക്കെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ ശരണ്യ മാതാജി പറയൂ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് പ്രഭുജി പ്രഭുജി പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ഇന്നത്തെ വാൽമീകിയുടെ പറഞ്ഞതേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പണ്ടത്തെ ജനറേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് അവിടത്തെ വീടുകൾ സ്വർണ്ണക്കൊട്ടാരും ഇന്ത്യയുടെ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പ്രഭുജി പറഞ്ഞത് പിന്നെ പ്രഭുജി പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ ജഗശാശി പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ട പോലെ കാഞ്ചിപൂർണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ് ശ്രീരംഗത
എൻ്റെ എല്ലാം കൊണ്ട് സംസാരിച്ച അത്രയും വലിയ ഡിവോട്ടി ആയിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെസിപ്രോക്ക് ചെയ്യണത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ റെസ്പ്രോക്ക് ചെയ്യണത് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തിരുപ്പതിത്തെ ഒരു അവരെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അവരെ പേര് അതേപോലെ അവർക്കും ഇതേപോലെ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണന് ഐഡല് തിരിഞ്ഞത് നമ്മുടെ കാളി ഇവര് കനകദാസ ഇവരുടെ കാല ഇത് ഇതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പ്രൂവ്ഡ് ആണ് ജാതി മത ഭേദം ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് സത്യം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നല്ലോണം താങ്ക് യു ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ സ്വാതി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഞാൻ അങ്ങ് പറയാൻ പോവാ എന്തായാലും ഞാനും ക്ലാസ് വളരെ നല്ല ക്ലാസ് എന്റെ ഇടയിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഇതാവാൻ പറ്റിയില്ല എന്താ പറയാ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ വളരെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു അറിവ് ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യാ തീരെ നിർത്തില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ കയറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു പ്രത്യേക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ സിനിമാത്തിയോ ാണ് പ്രഭു എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ നാളെ അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീരാമ ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാവരും വിളക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിന്റെ ലക്ഷ്മണന്റെ ലക്ഷ്മണനുള്ള ആ ശബ്ദം തന്നെ ലക്ഷ്മി പതി എന്നും പറയും ഒക്കെ നമ്മള് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിന്റെ ലക്ഷ്മണ ദേവന്റെ ഭരത ശത്രുഘ്നന്റെ കൗസല്യമ്മയുടെ എന്താ പറയുന്നത് കൗസല്യമ്മയുടെ ഹനുമാൻ ദേവന്റെ എല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ അതുവഴി ആത്മീയതയിലും ഭൗതികതയിലും പുരോഗതി പ്രാപിക്കട്ടെ ആയുഷ് കുടുംബത്തിൽ ആയുരു ശാന്തിയും സമാധാനവും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 ാണ് പ്രഭു അതെ നാളത്തെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ടൈം ഇന്ത്യൻ ടൈം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് നമ്പത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് കിട്ടും അത് യു എ ടൈം പത്ത് അൻപത് എം അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രഭു പറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു രാജ്യം ഒരേ ഒരു മന്ത്രം അത് ലോക സമസ്ത സുഗ്നോ ഭവന്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ രാജ്യമാണ് അത് ഭാരതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ താങ്ക് യു പ്രഭു ഇന്ന് ഈ ടോപ്പിക് എടുത്തതിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കേട്ടു എന്നാലും നാളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്രീരാമ പ്രഭുവിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കും എത്തിക്കാം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ശ്രീഹരി ഉജ്ജനമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാരും പറഞ്ഞല്ലായിരുന്നു എന്താ പറയാ വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാ കേറിയത് കേറാൻ പറ്റിയല്ലോ അത് തന്നെ സന്തോഷം ഹരേ കൃഷ്ണ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ആ ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇരുപത് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകി നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ ഹരേ 